ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാനിപൂരി വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ആരും റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടാമറിൻ സോസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കൈ നിറയെ പുളി ഇട്ടുകൊടുക്കാം കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയ പുളിയാണ് അത് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പുളി വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശർക്കര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് തിക്കാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതിയാകും പിന്നീട് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഇതിലും തിക്കായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാം അതിന് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിനാണ് ആക്കേണ്ടത് ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനാദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ശവ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം പാനി തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം ഒരു കൈ നിറയ മല്ലിയലയും അതിൻ്റെ പകുതി പൊതിയനയില രണ്ട് പച്ചമുളക് നേരെ എരിവ് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് അടയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പുളിക്ക് ആവശ്യമായ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളുടെ പാന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബൂന്തി ഇട്ടുകൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിനാദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം പാനിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വലിയ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മസാലയുടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ച പൊട്ടേറ്റോ അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം 
ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച കടലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കടല ഉടയ്ക്കാതെ അതേപടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൂരി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി അഥവാ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം കുറേ ശോയിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരി പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തിന്നായ പൂരീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോളിംഗ് പിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം റോളിംഗ് പിന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പൂരി ഇതേപോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി പൂരി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പൂരീസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പൂരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൂരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് ടാമറിൻ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടാമറിൻ സോസ് ഇപ്പൊ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സേവും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച പാനിയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാനിപൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൈരും മല്ലിയിലയും മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 